வெல்கம் டு கமல் ஆன்லைன் மேக்ஸ் இந்த வீடியோவில் டிஆர்பி பாலிடெக்னிக் ப்ரிப்ரேஷனுக்காக சில அப்ஜெக்டிவ் கொஷின்ஸ் ரிவைஸ் பண்ண போகிறோம் அதில் ஃபஸ்ட் கொஷன் லெட் பிஐடி இடி யூஎஃப்டி டி நோட் த செட் ஆஃப் ஆல் பிரின்சிபல் ஐடியல் டொமைன் யூக்ளிடியன் டொமைன் யூனிக் ஃபேக்டரைசேஷன் டொமைன் ரெஸ்பெக்டிவ்லி தென் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் தோஸ் த்ரீ டொமைன்ஸ் ஆர் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ஏபிசிடி கொடுத்துருக்காங்க பிரின்சிபல் ஐடியல் டொமைன் யூக்ளிடியன் டொமைன் யூனிக் ஃபேக்டரைசேஷன் டொமைன் ரிலேஷன்ஷிப் என்ன நம்ம அல்ஜிப்ராவில் இதை படித்தது தான் எவ்ரி யூக்ளிடியன் டொமைன் இஸ் ஏ பிரின்சிபல் ஐடியல் டொமைன் சிம்பிளர்லி எவ்ரி பிரின்சிபல் ஐடியல் டொமைன் இஸ் ஏ யூனிக் ஃபேக்டரைசேஷன் டொமைன் ஸோ யூக்ளிடியன் டொமைன் இம்ப்ளைஸ் பிரின்சிபல் ஐடியல் டொமைன் இம்ப்ளைஸ் யூனிக் ஃபேக்டரைசேஷன் டொமைன் அதாவது எவ்ரி யூக்ளிடியன் டொமைன் இஸ் ஏ பிரின்சிபல் ஐடியல் டொமைன் எவ்ரி பிரின்சிபல் ஐடியல் டொமைன் இஸ் ஏ யூனிக் ஃபேக்டரைசேஷன் டொமைன் அப்போ ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஏபிசிடி அதில் சரியான விடை சி தான் நமக்கு இருக்கும் அப்போ எவ்ரி யூக்ளிடியன் டொமைன் இஸ் ஏ பிரின்சிபல் ஐடியல் டொமைன் எவ்ரி பிரின்சிபல் ஐடியல் டொமைன் இஸ் ஏ யூனிக் ஃபேக்டரைசேஷன் டொமைன் நம்ம அதை ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இடி பிஐடி யூஎஃப்டி இடி இம்ப்ளைஸ் பிஐடி இம்ப்ளைஸ் யூஎஃப்டி நெக்ஸ்ட் கொஷன் இஃப் ஏஎன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பவர் என் 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 ஈக்குவல் டு ஒன் டூ த்ரீ எக்ஸட்ரா தென் லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி சுப்ரீமம் ஆஃப் ஏஎன் ஸோ ஏஎன் ஒரு சீக்வன்ஸ் அதனோட வேல்யூவை டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க மைனஸ் ஒன் பவர் என் இன்டு என் என் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ த்ரீ எக்ஸட்ரா ஸோ ஏஎன்னோட எலமெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கும் நம்ம இங்கே லிஸ்ட் பண்ணுவோம் என்னுக்கு ஒன் தரோம் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் எக்ஸட்ரா போயிட்டே இருக்கும் ஸோ பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் டேர்ம்ஸ் ஆல்டர்னேட்டாக நமக்கு கிடச்சிட்டே இருக்கும் கொஷின் வந்து இங்கே சுப்ரீமம் என்னன்னு கேட்குறாங்க லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி சுப்ரீமம் ஆஃப் ஏஎன் த சீக்வன்ஸ் ஸோ இங்கே சுப்ரீமம் அப்படின்னு நம்ம எதை டிஃபைன் பண்ணுவோம் அந்த சீக்வன்ஸில் இருக்கிற கிரேட்டஸ்ட் எலமெண்ட் அதாவது மேக்சிமம் எலமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம அதை அப்பர் பவுண்டில் லீஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம பேசுவோம் இங்கே அப்பர் பவுண்ட் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோன்னா பாசிட்டிவ் சைடு நெகட்டிவ் சைடு இருக்குது வேல்யூஸு அப்போ இங்கே டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் டென் அப்படி போயிட்டே இருக்கும் அப்போ அதனுடைய பவுண்ட் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா மேக்சிமம் பவுண்ட் அப்படின்னு வரும்போது அது இன்ஃபினிட்டியாக தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த சீக்வன்ஸுக்கான சுப்ரீமம் வேல்யூ இன்ஃபினிட்டி ஆப்ஷன் டூ சரியான விடை நெக்ஸ்ட் கொஷின் த ஜீரோஸ் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு சைன் ஒன் பை ஒன் மைனஸ் இசட் ஆர் கிவன் பை ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சைன் ஆஃப் ஒன் பை ஒன் மைனஸ் இசட்டோட ஜீரோஸ் ஸோ இங்கெல்லாம் அந்த ஃபங்க்ஷன் ஜீரோ ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் அங்கே இருக்குது ஸோ எஃப் ஆஃப் இசட் எப்போ ஜீரோ ஆகும் எஃப் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதாவது சைன் ஒன் பை ஒன் மைனஸ் இசட் வந்து ஜீரோ சைன் என் பையோட வேல்யூ ஜீரோன்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ ஒன் பை ஒன் மைனஸ் இசட் ஈக்குவல் டு என் பையாக இருக்கணும் ஆர் ஒன் பை என் பை ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் இசட் ஆர் இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் ஒன் பை என் பை என் வேல்யூஸ் ஆர் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ எக்ஸட்ரா ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒன் மைனஸ் ஒன் பை என் பை ஆப்ஷன் பி அப்படிங்கிறது இந்த கணக்குக்கான சரியான விடை அஃப்கோர்ஸ் ஆப்ஷன் சியுமே அதுக்கு சரியான விடை தான் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை என் பையையும் சரியான விடை அப்படின்னு இங்கே நம்ம சொல்ல முடியும் ஏன்னா என்னோடய வேல்யூ பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் தான் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் டூன்னு வரும்போது நீங்கள் இசட்டுக்கு ஒன் மைனஸ் என் பையில் வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலும் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பையில் வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலும் என் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்னு வரும்போது கிடைக்கிற அந்த ஜீரோஸ் எல்லாமே ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் சால்வ் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கிறது சரியான விடை ஆப்ஷன் பி ஆப்ஷன் சியுமே அதுக்கு சரியான விடை நம்ம சொல்ல முடியும் நெக்ஸ்ட் கொஷின் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஈஸ் லெஃப்ட் கோசெட் ஆஃப் இசட் ட்வெண்ட்டி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சம் சப் குரூப் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது 
ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸு எல்லாமே லெஃப்ட் கோசெட் ஆப்ஷன்ஸாக இருக்குது இசட் டுவெண்ட்டியோட ஒரு சப் குரூப்க்கு கீழே கொடுத்துருக்குற ஆப்ஷன்ஸில் எது லெஃப்ட் கோசெட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அஃப்கோர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு லெஃப்ட் கோசெட் நம்ம டிஃபைன் பண்ணியிருப்போம் அதனோட டெஃபினேஷன் நமக்கு தெரியும் ஜி ஒரு குரூப்பு ஹெச் அதனோட ஒரு சப் குரூப்பாக இருந்ததுன்னா சப் குரூப்லேருந்து அதனுடைய லெஃப்ட் கோசெட் அதனுடைய ரைட் கோசெட்டை நம்ம டிஃபைன் பண்ணியிருப்போம் சப்போஸ் என்னோடய டெஃபினேஷன் பார்த்திங்கன்னா ஹெச் அப்படிங்கிறது சப் குரூப் ஆஃப் ஜின்னு இருந்ததுன்னா ஸோ ஏஹெச் அப்படிங்கிறத அதனுடைய லெஃப்ட் கோசெட்டுனும் ஹெச்ஏ அப்படிங்கிறத அதனுடைய ரைட் கோசெட்டுனும் நம்ம டெஃபினேஷன் பார்த்துருப்போம் இங்கே குரூப் ஜி அப்படிங்கிறது இசட் டுவெண்ட்டி இசட் டுவெண்ட்டியோட எலமெண்ட்ஸ் நமக்கு தெரியும் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ அப் டு நைன்டீன் வரைக்கும் வரும் ஜென்ரலாக இசட் என் ப்ளஸ் என் இசிய குரூப் அப்படின்னு நம்ம படிச்சுருப்போம் இசட்டுன்னா ரெசிடியோ கிளாஸஸ் மாடுலோ என் அடிஷன் மாடுலோ என்ல அது வந்து ஒரு குரூப் ஃபைனைட் சைக்கிளிக் குரூப் அப்படின்னு நம்ம இதை படிச்சுருப்போம் இப்போ இசட் டுவெண்ட்டியில் அதனுடைய ஆர்டர் ட்வெண்ட்டி ஸோ அதுக்கு ஒரு சப் குரூப் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கணும் அந்த சப் குரூப்பில் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அடிஷன் அதனுடைய கோசெட்ஸை நம்ம டிஃபைன் பண்ணலாம் ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் நம்ம கோசெட்டை டிஃபைன் பண்ண முடியும் பேசிக்காக இங்கே புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா அந்த கோசெட் அது ஃபஸ்ட்டு சப் குரூப்பாக இருக்கணும் ஹெச் அப்படிங்கிறது ஜியோட சப் குரூப்பாக ஃபஸ்ட்டு இருக்கணும் ஸோ இங்கே எல்லாமே ஆர்டர் ஃபோரில் தான் அந்த கோசெட்ஸ் கொடுத்துருக்கிறதுனால இதில் எது வேணாலும் சப் குரூப்பாக இருக்கலாம் அந்த சப் குரூப்போட ஒரு எலமெண்ட்டை நம்ம இங்கே அடிஷன் பண்ணணும் ஏன்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இங்கே வந்து ப்ளஸ் என் தான் ஆப்ரேஷன் ஸோ இப்போது இந்த குரூப்பை பொறுத்த வரைக்கும் ஜீரோ அப்படிங்கிறது தான் ஐடென்டிட்டி ஜீரோ பார் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஜீரோங்கிறது அதனுடைய ஐடென்டிட்டி சப் குரூப்புக்கும் ஃபஸ்ட்டு அந்த ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட்டும் இருக்கணும் சம் மதர் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஐடென்டிட்டியும் கண்டிப்பாக சப் குரூப்பில் இருக்கணும் இது எல்லாமே நமக்கு பேசிக் இப்போது ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் நான் எடுத்துக்கிறேன் இது லெஃப்ட் கோசெட்டாக இருக்குமா அப்படின்னு நான் செக் பண்ண போகிறேன் ஒன் சிக்ஸ் லெவன் சிக்ஸ்டீன் ஸோ நான் ஒரு ஆப்ஷன்ஸுக்கு மட்டும் இங்கே நான் ஐடியாஸ் கொடுக்குறேன் நீங்கள் இதிலேருந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு மற்ற ஆப்ஷன்ஸும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒன் சிக்ஸ் லெவன் சிக்ஸ்டீன் இருக்குது ஸோ இதை பாருங்கள் நான் பேசிக்காக ஹெச் அப்படிங்கிற சப் குரூப்பை எப்படி எழுதுறேன்னா ஜீரோ ஃபைவ் டென் ஃபிஃப்டீன் இந்த எலமெண்ட்ஸ் இருக்கிற ஒரு சப்செட் ஜியிலேருந்து எடுத்துக்கிறேன் இது வந்து ஹெச் வந்து ஜிக்கு சப் குரூப்பாக இருக்கும் ஸோ சப் குரூப்போட எல்லா கண்டிஷன்ஸையும் அது சேட்டிஸ்ஃபை ஆகும் பேசிக்காக அது ஒரு குரூப் ஐடென்டிட்டி இருக்கும் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது அந்த ஃபைவ் டென் ஃபிஃப்டீன் அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் எந்த டூ எலமெண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணிங்கனாலும் அதனுடைய ரிசல்ட் அங்கே தான் இருக்கும் செக் பண்ணிக்கலாம் ஃபைவ் ப்ளஸ் டென் வந்து ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் டென் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரெசிடியூ கிளாஸ் மாடல் ஓ டுவெண்ட்டின் போது அகைன் அது ஃபைவ் வரும் ஜீரோ ப்ளஸ் டென் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் ஃபைவ் வந்து டுவெண்ட்டினா அது அகைன் ஜீரோ எல்லாமே இங்கே சேட்டிஸ்ஃபை ஆகும் இன்வர்ஸ் எலமெண்ட்டும் இந்த குரூப்பில் இருக்கும் இன்வர்ஸ் எலமெண்ட் என்ன வரும்னா ஜீரோவுக்கு இன்வர்ஸ் ஜீரோ ஐடென்டிட்டி ஃபைவுக்கு ஃபிஃப்டீன் வரும் ஃபிஃப்டீனுக்கு ஃபைவ் வரும் டென் வந்து டென் தான் செல்ஃப் இன்வர்ஸ் டென் ப்ளஸ் டென் வந்து ஜீரோ பார் ஆகிடும் ஸோ இது வந்து சப் குரூப்பாக இருக்கும் இப்போது இதில் ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு எலமெண்ட்டை நான் எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஒன்னை ஹெச்சோடு ஆட் பண்ணுறேன் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஹெச் அப்போ ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டோடய அந்த ஒன்னை நான் ஆட் பண்ணும்போது ஒன் சிக்ஸ் லெவன் சிக்ஸ்டீன் கிடைக்கும் இது ஜியோட ஒரு லெஃப்ட் கோசெட் அப்படின்னு நான் டிஃபைன் பண்ண முடியும் அப்போ இந்த கணக்குக்கு சரியான விடையாக ஒன் சிக்ஸ் லெவன் சிக்ஸ்டீனை நான் சூஸ் பண்ணுறேன் ஆப்ஷன் ஏ அப்படிங்கிறது சரியான விடை சப்போஸ் ஆப்ஷன் பி சிடியும் சரியான விடை அப்படின்னு நீங்கள் கிளைம் பண்ணணுன்னா பேசிக்காக அந்த ஆப்ஷனை எடுத்துக்கிட்டு அதில் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸை ஒரு ஃபஸ்ட்டு சப் குரூப்பாக எடுத்துக்கிட்டு 
அந்த சப் குரூப்போடு ஏதாவது ஒரு எலமெண்ட்டை நம்ம ஆட் பண்ணுறப்போ இந்த கோ செட் கிடைக்குதா அப்படிங்கிறத நீங்கள் செக் பண்ணணும் இப்போ ஜீரோ சிக்ஸ் டுவெல் எயிட்டீன் இருக்குது ஸோ இங்கே ஜீரோவே இருக்கு ஸோ இதோட நம்ம எலமெண்ட் எதுவும் இங்கே ஆட் பண்ணவே இல்லை செக் பண்ணுறப்ப இது ஃபஸ்ட்டு பதினெட்டு பன்னெண்டு முப்பத்தி ஆறு ஆறு சப் குரூப்பாகவே இந்த செட் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்காது நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஒவ்வொரு ஆப்ஷனுமே அந்த மாதிரி தான் அந்த கோர்ஸெட்டை நீங்கள் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறீங்க ஒரு எலமெண்ட்டாக ஆட் பண்ணுறீங்க ஃபைனலாக அந்த ஆப்ஷன் அங்கே வரணும் அந்த பேசிக் செட்டும் வந்து ஃபஸ்ட்டு சப் குரூப்பாக இருக்கணும் ஸோ இந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுட்டு அதனுடைய சரியான விடையை நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் கொஷின் த சீரீஸ் சமேஷன் என் ரன்ஸ் ஃப்ரம் டூ டு இன்ஃபினிட்டி ஒன் பை என் இன்டு லாக் என் பவர் பி கன்வர்ஜஸ் ஃபார் ஆல் வேல்யூஸ் ஆஃப் பி டைவர்ஜஸ் ஃபார் ஆல் வேல்யூஸ் ஆஃப் பி கன்வர்ஜஸ் இஃப் பி கிரேட்டர் தென் ஒன் அண்ட் டைவர்ஜஸ் இஃப் பி ஃப்ரம் ஜீரோ லெஸ் தேன் பி லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் கன்வர்ஜஸ் பி கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் அண்ட் டைவர்ஜஸ் இஃப் பி லைஸ் பிட்வீன் ஜீரோ அண்ட் ஒன் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த சீரீஸை நம்ம இன்டெக்ரல் டெஸ்ட் ஆர் கோஷி கண்டன்சேஷன் டெஸ்டில் செக் பண்ணலாம் செக் பண்ணுறப்ப நமக்கு ரிசல்ட்டை ப்ரூஃப் பண்ண முடியும் இங்கே ஜென்ரலைஸ்டு ரிசல்ட்டே கேட்டிருக்காங்க அதனால் அந்த ரிசல்ட்டை நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் பர்டிகுலராக அங்கே நமக்கு ப்ராப்ளத்தில் லாக் என் பவர் டூ இல்லை லாக் என் பவர் ஒன் பவர் செவன் அந்த மாதிரி கேட்குறாங்கனாலும் நம்ம அதை ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஜென்ரலைஸ்டு ரிசல்ட் என்ன அப்படிங்கிறத நான் இங்கே உங்களுக்கு எழுதுகிறேன் சமேஷன் என் ரன்ஸ் ஃப்ரம் டூ டு இன்ஃபினிட்டி ஒன் பை என் இன்டு லாக் என் பவர் பி கன்வர்ஜஸ் இஃப் பி கிரேட்டர் தேன் ஒன் டைவர்ஜஸ் இஃப் ஜீரோ லெஸ் தேன் பி லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ வென் பி ஈக்குவல் டு ஒன் சீரீஸ் வந்து டைவர்ஜஸ் அண்ட் பி வேல்யூஸ் ஆர் ஜீரோ லெஸ் தேன் பி லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் பி இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஒன் த சீரீஸ் வில் கன்வெர்ஜ் ஸோ இதை நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் இப்போ கொடுத்துருக்குற ஆப்ஷன்ஸை இதிலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் த சீரீஸ் கன்வர்ஜஸ் இஃப் பி கிரேட்டர் தென் ஒன் அண்ட் டைவர்ஜஸ் இஃப் ஜீரோ லெஸ் தென் பி லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் ஆப்ஷன் சி அப்படிங்கிறது இந்த கேள்விக்கான சரியான விடை நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் த செட் செட் ஆஃப் ஆல் இஸ் எட் இஸ் எட் பீயிங் ஏ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் சர்ச் தட் மாட் இஸ் எட் மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு மாட் இஸ் எட் ப்ளஸ் ஃபோர் தென் த லொக்கஸ் ஆஃப் இஸ் எட் இஸ் அண்ட் ஐ லிப் சர்க்கிள் பாயிண்ட் லைன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இஸ் எட் அப்படிங்கிறது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஸோ லோக்கஸ் ஆஃப் இஸ் எட் மைனஸ் ஃபோர் மாடுலஸ் வேல்யூவில் இஸ் எட் ப்ளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு என்ன அப்படிங்கிறது தான் எங்கள் கொஷின் இஸ் எட்டுக்கு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய் அப்படின்னு நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய் மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறீங்கன்னா மாடுலஸ் a plus ib பி நா ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் வரும் ஸ்கொயர் பண்ணிக்கலாம் ரியல் பார்ட் இமேஜினரி பார்ட்டை கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ இதனுடைய நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் வரும் ஒய் ஸ்கொயர் இங்கேயே ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எயிட் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டீன் காமன் டேம் அதையும் நம்ம கிளியர் பண்ணிக்கலாம் எயிட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படிங்கிறது ஒய் ஆக்சிஸ் ஸோ இயர் லைன் ஆப்ஷன் வந்து லைன் அப்படிங்கிறது சரியான விடை ஆப்ஷன் டி நெக்ஸ்ட் கொஷின் இஃப் ஏ ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஃப்ரம் மைனஸ் ஏ டூ ப்ளஸ் ஏ அதர் தேன் ஜீரோ டூ ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி சாட்டிஸ்ஃபைஸ் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூனா தென் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வில் பி ஜீரோ ஒன் டூ சச் ஏ லிமிட் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எஃப் ஒரு ஃபங்க்ஷன் அந்த ஃபங
சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரி எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட் இருந்ததுன்னா அந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் ஜீரோவோட வேல்யூ என்னவாக வரும் ஸோ அப்படி ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குமா ஸோ நம்ம எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிறத சிம்பிளாகவே ஐடென்டிட்டின்னு டிஃபைன் பண்ணிப்போம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் இது இப்போ லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு அந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ஒன்று ப்ளஸ் ஒன் பை எஃப் ஆஃப் எக்ஸும் ஒன் பை ஒன் வந்து டூ தான் ஓகே ஒன் பை ஒன் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஓகே ஸோ அப்போ இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது ஸோ நவ் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன அதான் கொஷின் ஸோ இது கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் ஃபார் ஆல் வேல்யூஸ் ஆஃப் எக்ஸ் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வில் பி ஒன் ஆப்ஷன் பி அப்படிங்கிறது சரியான விடையாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் கொஷின் லெட் எஃப் ஃப்ரம் வி ஒன் டு வி டூ பி ஏ லீனியர் மேப்பிங் டிஃபைன்ட் பை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் கமா இசட் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் மைனஸ் ஃபோர் இசட் கமா எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ இசட் ஃபார் த பேசிஸ் ஆஃப் வி ஒன் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் த பேசிஸ் ஆஃப் வி டூ பி டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க தென் எஃப் இஸ் ரெப்ரஸன்டட் பை த மேட்ரிக்ஸ் ஸோ அந்த லீனியர் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வி ஒன் டு வி டூ மேப்பிங் கொடுத்துருக்காங்க மேட்ரிக்ஸ் ரெப்ரஸன்டேஷன் அந்த மேட்ரிக்ஸ் என்ன அப்படின்றது தான் இங்கே கொஷன் ஓகே ஸோ இது எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணுறது பாருங்கள் ஸோ டெஃபினேஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் கமா இசட் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் மைனஸ் ஃபோர் இசட் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ இசட் எஃப் இஸ் ஏ லீனியர் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் வி ஒன் டு வி டூ ஆர் வி ஒன் த பேசிஸ் ஆஃப் வி ஒன் ஆர் B1 ஒன் கொடுத்துருக்காங்க பி டூ கொடுத்துருக்காங்க ரெப்ரஸன்டேஷன் மேட்ரிக்ஸ் என்னங்கிறது தான் எங்கள் கொஷன் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு பி ஒன் எடுத்துக்கிறேன் ஒன் கமா ஒன் கமா ஒன் எப்படி அது லீனியர் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷனில் வேல்யூ மாறுது அப்படிங்கிறத நான் பார்க்குறேன் இப்போ எஃப்ஆஃப் ஒன் கமா ஒன் கமா ஒன் அந்த வேல்யூ வந்து இங்கே ஒன் 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 த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் வந்து ஒன் இங்கேயும் ஒன் 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 மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் வந்து மைனஸ் ஒன் நெக்ஸ்ட்டு ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோ அப்போ ஃபைவ் இங்கே ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் வந்து மைனஸ் ஃபோர் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஸோ ஒன் வந்து த்ரீ இங்கே ஒன் வந்து ஒன் தான் ஓகே ஸோ பி ஒன்னாக நம்ம மேப்பிங் பண்ணிட்டோம் இப்போ இது என்ன பண்ணணும்னா இந்த வேல்யூஸை பி டூவோட பேசிஸோட லீனியர் காம்பினேஷனில் எழுதணும் அப்படி எழுதுகிறப்போ வர மேட்ரிக்ஸ் என்ன அதுதான் இங்கே கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன பண்ணணும்னா சம் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் கமா த்ரீ அண்ட் சம் ஒய் இன்ட்டு டூ கமா ஃபைவ் ஒவ்வொரு வேல்யூவையும் அந்த மாதிரி நம்ம எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணணும் ஸோ இதில் நான் ஒரு சேஞ்சை மட்டும் இங்கே நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷன் நீங்கள் அதிலருந்து எடுத்திங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் செகண்ட் வந்து த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒய் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்னு கிடைக்கும் ஸோ இதை நீங்கள் இப்போ சால்வ் பண்ணணும் ஈக்குவேஷன் ஒன் ஈக்குவேஷன் டூ ஒன்னை வந்து ஒரு மைனஸ் த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் அப்போ மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீனு கிடைக்கும் ஈக்குவேஷன் ரெண்டுத்தையும் நான் ஆட் பண்ணுறேன் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் போயிடும் மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்னு வரும் ஆர் ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஒய் வந்து ஃபோர் நாங்கள் வேல்யூவில் நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் ஈக்குவல் டு எயிட் ஒன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் எயிட் வந்து மைனஸ் செவன் அப்போ மைனஸ் செவன் கமா ஃபோர் அதான் எக்ஸ் ஒய் ஸோ இதே போல் நீங்கள் ஒவ்வொரு ஈக்குவேஷனையும் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா அந்த வேல்யூஸ் கிடைக்கும் அந்த வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் காலம் வெக்டராக நீங்கள் எ
ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்டு அந்த ரெப்ரஸன்டேஷன் மேட்ரிக்ஸ் மைனஸ் செவன் கமா ஃபோர் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அந்த மேட்ரிக்ஸ்லேயே ஆப்ஷன் சியில் வர்ற ஃபஸ்ட்டு காலமாக இருக்கும் சிமிலர்லி நீங்கள் இப்போ செகண்டு ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு செகண்ட் காலமில் வர்ற அந்த வேல்யூஸ் கிடைக்கும் பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் தேர்ட்டி த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் எக்ஸோட வேல்யூ ஒன்றுன்னும் ஒயோட வேல்யூ ரெண்டுன்னும் அசியூம் பண்ணிக்கோங்க மைனஸ் தேர்ட்டி த்ரீ இன்ட்டு ஒன் வந்து மைனஸ் தேர்ட்டி த்ரீ ப்ளஸ் நைன்டீன் இன்ட்டு டூ தேர்ட்டி எயிட்டு தேர்ட்டி எயிட்டு மைனஸ் தேர்ட்டி த்ரீனா ஃபைவ் வந்துடும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் எக்ஸுக்குன்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா அந்த வேல்யூவை எக்ஸ் ஒய்க்குன்ட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மைனஸ் ஃபோர்னு கிடைக்கும் சிமிலர்லி நீங்கள் ஈக்குவேஷன் த்ரீயும் அந்த மாதிரி சால்வ் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸுக்கு மைனஸ் தேர்ட்டீன் ஒய்க்கு எயிட்னு போட்டிங்கன்னா இந்த வேல்யூ த்ரீ கம் ஆகணும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அந்த மேட்ரிக்ஸ் ஆப்ஷன் சி அப்படிங்கிறது அதுக்கு சரியான விடையாக இருக்கும் பாலிடெக்னிக் டிஆர்பி எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களுக்காக மாடல் டெஸ்ட்டு பிளான் பண்ணியிருக்கோம் ஃபிஃப்டீன்த் மார்ச் டுவெண்ட்டி நைன்த் ஏப்ரலில் ஃபைவ் அண்டு டுவெல் அண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ மாடல் டெஸ்ட்டை ஃபைவ் மாடல் டெஸ்ட்டை நம்ம பிளான் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஃபைவ் டெஸ்ட்டுமே டிஆர்பி பாலிடெக்னிக்கோட சிலபஸ் பேஸ் பண்ணி கம்ப்ளீட் ஆல் த யூனிட்ஸ் வில் பி கவர்ட் இன்க்ளூடிங் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் பேட்டனில் நம்ம இந்த டெஸ்ட்டை பிளான் பண்ணுறோம் இன்ட்ரெஸ்டடு பீப்புள்ஸ் விருப்பம் இருக்கிறவங்க இந்த தேர்வில் கலந்துக்கலாம் அப்படிங்கிறதையும் இந்த நேரத்தில் நான் உங்களுக்கு தெரிவிச்சுக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் கொஷின் த பெர்மிட்டேஷன் இஸ் சேம் ஆஸ் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எவ்ரி பெர்மிட்டேஷன் கேன் பி எக்ஸ்ப்ரெஸ்ட் ஆஸ் ஏ ப்ராடக்ட் ஆஃப் டிஸ்ஜாயிண்ட் சைக்கிள்ஸ் அப்படின்னு நம்ம படிச்சுருப்போம் ஸோ இந்த பெர்மிட்டேஷனை சைக்கிள்ஸாக நம்ம இங்கே எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணி எழுத போகிறோம் ஒன் டூ டூ ஒன்னு இருக்குது ஸோ அப்போ இதை ஒன் டூ அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து த்ரீ கோஸ் டு த்ரீ தான் ஸோ அதனால் அதை நம்ம எழுத தேவையில்லை ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் செவன் செவன் ஃபோர் ஸோ அது ஒரு சைக்கிள் இப்போ ஃபோர் ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் கோஸ் டு சிக்ஸ் ஸோ நம்ம இந்த த்ரீ சிக்ஸ் அதை நம்ம இங்கே எழுத தேவையில்லை ஒன் டூ ஃபோர் ஃபைவ் செவன் ஆப்ஷன் வந்து பி அப்படிங்கிறது இதுக்கு சரியான விடையாக இருக்கும் மற்ற ஆப்ஷன்ஸில் நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா இங்கேயும் சிக்ஸ் இருக்குது இப்போ ஒன் டூ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இதை மேட்ரிக்ஸாக நம்ம எழுதும்போது பெர்மிட்டேஷன் மேட்ரிக்ஸாக எழுதும்போது நமக்கு எப்படி வரும்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எழுதிக்கிட்டோம்னா ஸோ இங்கே வந்து ஒன் டூ டூ ஒன்றுன்னு வரும் த்ரீ த்ரீயாகவே போயிடும் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் செவன் செவன் ஃபோர் அப்படின்னு வந்திருக்கும் ஸோ இந்த மேட்ரிக்ஸுக்கு தான் ஆப்ஷன் வந்து ஏ வந்து சரியான விடையாக இருக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் ஒவ்வொரு ஆப்ஷன்ஸுக்கும் அதனோடய பர்மிட்டேஷன் மேட்ரிக்ஸை நீங்கள் எழுதி பார்க்கலாம் இந்த கணக்குக்கு சரியான விடையா அப்படின்றது ஆப்ஷன் பி தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் கொஷின் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் அன் ஐகன் வேல்யூ ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஜீரோ ஒன் ஒன் த்ரீ ஜீரோ ஜீரோ டூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ 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 ஒன் ஸோ இது வந்து ஒரு அப்பர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் அப்பர் ட்ரையாங்குலர் ஆர் லோயர் ட்ரையாங்குலர் ஆர் டயகனல் மேட்ரிக்ஸ் ஸோ இந்த மூணுத்துக்குமே ப்ரின்ஸிபல் டயக்னல் எலமெண்ட்ஸ் தான் ஐகன் வேல்யூஸாகவே இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு அப்பர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால இதனுடைய ஐகன் வேல்யூஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன் ஒன் டூ ஒன் இந்த வேல்யூஸ் தான் அதனுடைய ஐகன் வேல்யூஸாக இருக்கும் கொடுத்துருக்குற ஆப்ஷனில் பார்த்திங்கன்னா டூ அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் இருக்கும் அப்போ இதனுடைய ஒன் ஆஃப் த ஐகன் வேல்யூ அப்படின்னு வரும்போது டூ அப்படிங்கிறது சரியான விடையாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் கொஷின் இஃப் ஏ இஸ் எ ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் ஆர்டர் ஃபோர் சர்ச் தட் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு த்ரீ தென் த டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ இஸ் டுவெண்ட்டி செவன் எயிட்டி ஒன் நைன் டுவெல் அப்படின்னு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஏ இஸ் ஏ ஃபோர் கிராஸ் ஃபோர் மேட்ரிக்ஸ் அண்ட் தென் அதனுடைய டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க டிட்டர்மினன்ட் ஈக்குவல் டு த்ரீ கொஷின் என்ன அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ அதனுடைய டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூ என்ன ஸோ நமக்கு ரிசல்ட் தெரியும் இஃப் ஏஇசி ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் ஆர்டர் என் தென்
என் வந்து இங்கே ஃபோர் கிராஸ் ஃபோருங்கிறதுனால என்னோடய வேல்யூ வந்து ஃபோரு டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ வந்து த்ரீனு ஆல்ரெடி கொடுத்தாச்சு அப்போ த்ரீ பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் ஸோ த்ரீ பவர் த்ரீ த்ரீ பவர் த்ரீ ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி செவன் ஆப்ஷன் ஒன் அப்படிங்கிறது இந்த கணக்குக்கான சரியான விடை அஃப்கோர்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் அதனுடைய அட்ஜாயின் இன்னும் சில ரிசல்ட்ஸ் இருக்குது நம்ம அதையும் இங்கே தெரிஞ்சுப்போம் ஸோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நம்ம அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ மேட்ரிக்ஸுக்கு பார்க்கும்போது அதில் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து ஏ இன்ட்டு அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ ஆர் அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ இன்ட்டு ஏ ஈக்குவல் டு டிட்டர்மினன்ட் ஏ இன்ட்டு ஐஎன் ஐஎன் அப்படிங்கிறது ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் ஆர்டர் என் செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு டிட்டர்மினன்ட் ஏ பவர் என் மைனஸ் ஒன் நம்ம அதுதான் இப்போ யூஸ் பண்ணோம் ப்ராப்பர்ட்டி த்ரீ வந்து அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு டிட்டர்மினன்ட் ஏ பவர் என் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஏ அஃப்கோர்ஸ் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் டூ அண்ட் த்ரீக்கு ஏ வந்து இன்வெர்டிபிள் மேட்ரிஸாக இருக்கணும் இன்வெர்டிபிள் அப்படின்னா இன்வர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் நான் சிங்குலராக இருக்கணும் ஆப்ஷன் சாரி ஆப்ஷன் இல்லை ப்ராப்பர்ட்டி ஃபோர் வந்து அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏபி ஈக்குவல் டு அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் பி இன்ட்டு அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ அதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபைவ் வந்து அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ டிரான்ஸ்போர்ஸ் ஈக்குவல் டு அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏவோட டிரான்ஸ்போர்ஸ் அட்ஜாயிண்ட் ஏ டி ஈக்குவல் டு அட்ஜிஏ டி ப்ராப்பர்ட்டி சிக்ஸ் வந்து அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் கே ஏ ஈக்குவல் டு கே என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ கே பீங் சம் நான் ஜீரோ கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இந்த சிக்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான் அட்ஜாயிண்ட்டுக்கு இருக்குது நம்ம அதை கேட்குற ப்ராப்ளத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம அங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொஷின் தி ஐகன் வேல்யூஸ் ஆஃப் எ மேட்ரிக்ஸ் ஆர் ஒன் அண்ட் ஃபைவ் த கரஸ்பாண்டிங் ஐகன் வெக்டர் ஆர் ஒன் ஒன் அண்டு மைனஸ் த்ரீ ஒன் த மேட்ரிக்ஸ் ஈஸ் ஸோ ஒரு மேட்ரிக்ஸோட ஐகன் வேல்யூவும் ஐகன் வெக்டரும் கொடுத்துட்டாங்க அந்த மேட்ரிக்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது தான் இங்கே கொஷின் ஓகே அந்த மேட்ரிக்ஸை நம்ம ஏ அப்படின்னு அசீவ் பண்ணிக்கலாம் கொடுத்துருக்குற ஐகன் வேல்யூஸை லேம்டா ஒன் லேம்டா டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஐகன் வெக்டரை எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஐகன் வேல்யூ ஐகன் வெக்டர் மேட்ரிக்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் நமக்கு தெரியும் ஏ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா எக்ஸ் ஸோ நம்ம ஒவ்வொரு ஆப்ஷனாக ஏவை எடுத்துக்கிட்டு கொடுத்துருக்குற ஐகன் வேல்யூவையும் ஐகன் வெக்டரையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் எங்கே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிப்போம் சப்போஸ் அது சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா அதுதான் தேவையான விடை ஸோ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் நான் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கிறேன் ஐகன் வேல்யூஸ் ஒன் அண்டு ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க நான் எக்ஸுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் லேம்டா வந்து ஒன்னு எடுத்துக்கிறேன் கரஸ்பாண்டிங் ஐகன் வெக்டர் வந்து ஒன் ஒன் லேம்டா வந்து ஒன் எக்ஸ் வந்து ஒன் ஒன் ஸோ இது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதா அப்படின்னு நான் இங்கே செக் பண்ணுறேன் மல்டிப்ளை பண்ணுறப்போ இதனோட வேல்யூ ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் வந்து ஒன் அடுத்தது ஜீரோ இன்ட்டு ஒன் ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் வந்து ஃபைவ் வரும் ஒன் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஒன்னா நோ அப்போ ஆப்ஷன் ஏ வந்து அதுக்கு சரியான விடை இல்லை அடுத்தது செகண்ட் ஆப்ஷன் எடுத்துக்கிறேன் ஃபைவ் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஸோ இதே ப்ராசஸ் ஃபைவ் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் எக்ஸ் வந்து ஒன் ஒன் எடுத்துக்கிறேன் ஐகன் வெக்டர் ரைட் சைட்லேயும் ஒன் ஒன் இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் எனக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்னு பார்க்குறேன் ஃபைவ் ஒன் ஒன் வரும் ஸோ இதுவும் ஒன் ஒன்றுக்கு ஈக்குவலாக வராது அப்போ ஆப்ஷன் பியும் அதுக்கு சரியான விடையாக இருக்காது சி எடுத்துக்கிறேன் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூ ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூ எக்ஸ் வந்து ஐகன் வெக்டர் ஒன் ஒன் ரைட் சைடில் வேல்யூ வந்து எனக்கு லேம்டா இன்டு எக்ஸ் ஒன் இன்டு ஒன் ஒன் மேட்ரிக்ஸ் இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எனக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு ஈக்குவலாக வருமா செக் பண்ணி பார்க்குறேன் ஸோ ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ வந்து ஒன் வரும் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ வந்து ஒன் வரும் எஸ் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு ஐகன் வெக்டரையும் நான் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் கரஸ்பாண்டிங் ஐகன் வேல்யூ லேம்டா ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஸோ ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூ வெக்டர் வந்து இங்கே ஃபைவுக்கான ஐகன் வெக்டர் மைனஸ் த்ரீ ஒன் அதனோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஃபைவ் இன்ட்டு எக்ஸுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் லேம்டா இன்ட்டு எக்ஸ் வந்து ஃபைவ் இன்ட்டு எக்
ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கனாலும் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு ஃபைவ் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது அப்போது ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூ அப்படிங்கிறது தான் தேவையான மேட்ரிக்ஸ் ஸோ இந்த மேட்ரிக்ஸோட ஐகன் வேல்யூஸ் வந்து ஒன் அண்ட் ஃபைவ் கரஸ்பாண்டிங் ஐகன் வெக்டர் ஒன் ஒன் மைனஸ் த்ரீ ஒன் நெக்ஸ்ட் கொஷின் லெட் எக்ஸன் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை என் என் இஸ் ஈவன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை என் என் இஸ் ஆட் தென் லிமிட் என்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி சுப்ரீமம் ஆஃப் எக்ஸன் அண்ட் லிமிட் என்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபிமம் ஆஃப் எக்ஸன் ஆர் ஓகே ஸோ எக்ஸன் ஒரு சீக்வன்ஸ் வேல்யூஸை டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க வென் என் இஸ் ஆட் எக்ஸன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை என் என் இஸ் ஈவன் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ஸோ வேல்யூஸை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் என்னுக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்னு ஃபஸ்ட்டு என்னுக்கு ஒன் ஸோ என் வேல்யூஸையும் எக்ஸ் என் வேல்யூஸையும் நான் இங்கேயே லிஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ எனக்கு ஒன் ஒன் வரும்போது என் வந்து ஆடு அதனோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ அப்படின்னு வந்துடும் என் வந்து அடுத்த வேல்யூ டூ என்னுக்கு டூ டூ வந்து ஈவன் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை டூன்னு வந்துடும் நெக்ஸ்ட்டு என்னோட வேல்யூ வந்து த்ரீ தர போகிறோம் த்ரீ என் வந்து ஆடு அப்போ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீன்னு வரும் என் வந்து ஃபோர்னு தரேன் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர்னு வரும் என் வந்து ஃபைவ் என் வந்து ஆடு அப்போ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் வரும் சாரி மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஃபைவ் எனக்கு சிக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் எனக்கு செவன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை செவன் ஸோ எக்ஸட்ரா போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இதனோட வேல்யூஸ் எப்படி இருக்குது பார்த்துருவோம் இது மைனஸ் டூ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ அது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ ஸோ ஒன் பை த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ வரும் அப்போ மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஒன் பை ஃபைவ் பாயிண்ட் டூனா மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் பை சிக்ஸ் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் எக்ஸட்ரா போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த வேல்யூஸ் இப்படி தான் போயிட்டே இருக்கு மைனஸ் டூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் அப்படி போயிட்டுருக்கு கொஷின் வந்து இங்கே என்ன கேட்குறாங்கன்னா சுப்ரீமம் என்ன இன்ஃபியூமம் என்ன ஸோ ஒன் லிமிட் என்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி சுப்ரீமம் ஆஃப் எக்ஸன் அண்ட் இன்ஃபியூமம் ஆஃப் எக்ஸன் சுப்ரீமம் அப்படின்னு வரும்போது மேக்சிமம் வேல்யூ பாசிட்டிவ் சைடில் பார்க்கணும் அதனுடைய அப்பர் பவுண்டில் லீஸ்ட் வேல்யூ ஸோ அப்பர் பவுண்ட் அப்படின்னு வரும்போது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் இருக்குது ஸோ என்னோட வேல்யூ நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூ கன்வெர்ட் ஜஸ்ட் டு ஒன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் ஒன் சிக்ஸ் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும்போது ஃபைனலாக அதனோட வேல்யூ வந்து ஒன்றுன்னு வந்துடும் அதுதான் அதனோட சுப்ரீமம் வேல்யூ இன்ஃபியூமம் பார்த்தீங்கன்னா லோயர் பவுண்டு அந்த லோயர் பவுண்டில் கிரேட்டஸ்ட் லோயர் பவுண்ட் அதான் நம்ம இன்ஃபியூமம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ லோயர் பவுண்ட் அப்படின்னு வரும்போது இங்கே நெகட்டிவ் சைடு அதில் கிரேட்டஸ்ட் வேல்யூ அப்போ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபர்தராக என்னோட வேல்யூ நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது இந்த நெகட்டிவ் வேல்யூ மைனஸ் டூவில் ஸ்டார்ட் பண்ணி மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ போயிட்டு ஃபைனலாக மைனஸ் ஒன்னில் அது ரீச் ஆகிடும் ஸோ அது இன்ஃபியூமம் கொஷின் கேட்டிருக்கிறது அதனோட சுப்ரீமம் அண்டு இன்ஃபியூமம் சுப்ரீமம் வந்து ஒன் இன்ஃபியூமம் வந்து மைனஸ் ஒன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி அப்படிங்கிறது அதுக்கு சரியான விடையாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் கொஷின் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் செட் இஸ் கவுண்டபிள் கேன்டார் டெர்னரி செட் செட் ஆஃப் ஆல் இரேஷ்னல் நம்பர் செட் ஆஃப் ஆல் ரேஷ்னல் நம்பர் இந்த ஓப்பன் இன்டர்வல் ஜீரோ கமா ஒன் த செட் ஒன் பை டூ டூ பை த்ரீ த்ரீ பை ஒன் எக்ஸட்ரா என் பை என் ப்ளஸ் ஒன் கேன்டார் செட் இஸ் அன் அன்கவுண்டபிள் செட் செட் ஆஃப் ஆல் இரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் இஸ் அன் அன்கவுண்டபிள் செட் செட் ஆஃப் ஆல் ரியல் நம்பர்ஸ் இந்த ஓப்பன் இன்டர்வல் ஜீரோ கமா ஒன் ஸோ ஜீரோ கமா ஒனில் இருக்கிற செட் ஆஃப் ஆல் ரியல் நம்பர்ஸ் அன்கவுண்டபிள் த செட் ஒன் பை டூ டூ பை த்ரீ த்ரீ பை ஃபோர் எக்ஸட்ரா என் பை என் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ இந்த செட் பார்த்திங்கன்னா கவுண்டபுளாக இருக
நம்ம இந்த மேப்பிங்லேயே டிஃபைன் பண்ணும்போது n பை என் ப்ளஸ் ஒன் ஃப்ரம் என் நம்ம இதை டிஃபைன் பண்ணுறோன்னா இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டையும் நம்ம கவுண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த செட்டோட இந்த செட்டை சப்போஸ் ஏ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டேன்னா ஸோ நான் என் டு ஏவுக்கு எஃப்என்னு என் பை என் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு ஒரு மேப்பிங்கை நான் டிஃபைன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இது ஒன் ஒன் அந்த ஆன் டூவாக இருக்கும் அதனால் இந்த செட்டை கவுண்டபிள் அப்படின்னு நம்ம டிக்ளேர் பண்ண முடியும் ஆப்ஷன் டி அப்படிங்கிறது சரியான விடை நெக்ஸ்ட் கொஷின் வென் த க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல் ஒன் கமா த்ரீ இஸ் டிவைடட் இன்டூ ஃபோர் ஈக்குவல் சப் இன்டர்வல்ஸ் பை சிம்சன்ஸ் ரூல் இன்டர்வல் ஃப்ரம் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் பை எக்ஸ் டி எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த இன்டர்வல் ஒன் கம்மா த்ரீயே ஃபோர் ஈக்குவல் சப் இன்டர்வல்ஸ் ஃபோர் பார்ட்ஸாக ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக நம்ம அதை விரிக்கணும் ஸோ இங்கே ஸ்டெப் இன்டர்வல் ஹெச் வந்து பி மைனஸ் ஏ பை என் ஃபார்முலா இது ஸோ பி ஏ ஒன் த்ரீ அப்போ த்ரீ மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் பார்ட்ஸ் ஸோ த்ரீ மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர்னா டூ பை ஃபோர் டூ பை ஃபோர் ஒன் பை டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆர் ஆஃப் ஸோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவாக அந்த இன்டர்வலில் நம்ம பிரிக்கலாம் பாருங்கள் எக்ஸு ஃபஸ்ட்டு ஒன்று அடுத்தது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ ஸோ ஒன் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒரு இன்டர்வல் இது ஒரு இன்டர்வல் ரெண்டு மூணு நாலு ஃபோர் பார்ட்ஸு கரஸ்பாண்டிங் ஒய் வேல்யூ ஒய் ஆர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் வந்து இங்கே ஒன் பை எக்ஸ் அதான் ஃபங்க்ஷன் இப்போ ஒன் பை ஒன் வந்து ஒன் தான் ஒன் பை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது த்ரீ பை டூ அதனோடய ரெசி ப்ரோக்கல் இங்கே போட்டுக்கலாம் டூ பை த்ரீ டூ ஒன் பை எக்ஸ்னால் ஒன் பை டூ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது ஃபைவ் பை டூக்கு ஈக்குவல் அதனோட ரெசி ப்ரோக்கல் டூ பை ஃபைவ்னு போட்டுக்கலாம் த்ரீ வந்து ஒன் பை த்ரீ ஸோ சிம்சன்ஸ் ரூல் வந்து ஒன் தேர்ட் ரூல் இருக்குது த்ரீ பை எயிட் ரூல் இருக்குது நியூமெரிக்கல் வேல்யூவை அப்ராக்சிமேட் பண்ணுறது நான் இங்கே சிம்சன்ஸ் ஒன் தேர்ட் ரூலே இங்கே நான் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இன்டக்ரல் ஃப்ரம் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் பை எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அப்ராக்சிமேட்டட் பை சிம்சன்ஸ் ரூல் ஹெச் பை த்ரீ ஃபார்முலா ஹெச் வந்து இங்கே பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ ஒன் பை டூ இன்டூ ஒன் பை த்ரீ ஏன்னா ஹெச் பை த்ரீனு வரும் அப்போ ஒன் பை சிக்ஸ் இன்டூ எக்ஸ்ட்ரீம் வேல்யூஸை ஆட் பண்ணணும் இங்கே ஒன் இங்கே ஒன் பை த்ரீ அப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ வந்துடும் ரிமைனிங் வேல்யூஸில் ஃபோர் டைம்ஸும் டூ டைம்ஸ்லேயும் நம்ம ஆட் பண்ணுற மாதிரி வரும் அந்த ஃபார்முலாவில் இப்போ ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் அதாவது ஃபஸ்ட் வேல்யூ லாஸ்ட் வேல்யூவை ஜஸ்ட் அப்படியே ஆட் பண்ணிப்போம் அதுக்கு அடுத்து வர்றதில் டூ ஃபோர் அந்த மாதிரி வர வேல்யூவெல்லாம் ஃபோர் டைம்ஸில் ஆட் பண்ணுவோம் த்ரீ ஃபைவ் செவன் வர வேல்யூவெல்லாம் டூ டைம்ஸில் போட்டு ஆட் பண்ணுவோம் எக்ஸ்ட்ரீம் வேல்யூஸை மட்டும் எதையும் மல்டிப்ளை பண்ணாமல் ஆட் பண்ணுவோம் அதுதான் சிம்சன்ஸ் ஒன் தேர்ட் ரூலு அப்போது ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் டூ பை த்ரீ டூ பை ஃபைவ் வரும் ப்ளஸ் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் இங்கே இருக்கிற ஒரே வேல்யூ அது மட்டும்தான் த்ரீ ஃபிஃப்த்துன்னு வரும்போது அது எக்ஸ்ட்ரீம் ஆகிடும் அதனால் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை டூ ஸோ இதை நம்ம கரெக்டாக எழுதுனா மட்டும்தான் ஆன்சரை நம்ம கரெக்டாக நம்மளால் கொண்டு வர முடியும் ஒன் பை சிக்ஸ் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ டூ இன்ட்டு ஒன் பை டூன்னு வரும்போது இது ஒரு ஒன் ஆகிடும் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ டூ ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ ஸோ அதை செவன் பை த்ரீ அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு நான் அதை அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணி கூட எழுதிக்கிறேன் எயிட் பை த்ரீ எயிட் பை ஃபைவ் ஸோ இதை அப்படியே நான் சிம்ப்ளிஃபை பண்ணிக்கிறேன் ஒன் பை சிக்ஸ் இன்ட்டூ ஃபிஃப்டீன் அப்படிங்கிறத காமன் வேல்யூவாக நான் எல்சிஎம் எடுத்துக்கிட்டேன்னா ஃபிஃப்டீன்னா ஃபைவ் டைம்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் இங்கே ஃபிஃப்டீன் த்ரீனா ஃபைவ் டைம்ஸ் ஃபார்ட்டி இங்கே ஃபிஃப்டீன் ஃபைவ்னா த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு வந்துடும் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுறேன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி செவன்ட்டி ஃபைவ் செவன்ட்டி ஃபைவ் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர்னால் நைன்ட்டி நைன் வரும் நைன்ட்டி நைன் ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு சிக்ஸ் வந்து நைன்ட்டி ஸோ நைன்ட்டி நைன் பை நைன்ட்டிங்கிறத லெவன் பை டென்னு போடலாம் லெவன் பை டென் அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஒன்றுன்றது பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஷன் பியில் இருக்கும் பி தான் அதுக்கு சரியான விடை
செகண்ட் ரோவில் இருந்து ஒரு டூவை வெளியில் எடுத்துடுறேன் பார்த்திங்கன்னா டூ ஒன் த்ரீ டூ ஒன் த்ரீ அப்படின்னு வந்துடும் ஒன் டூ சிக்ஸ் ஸோ அதனால் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ வந்து ஜீரோங்கிறதுனால ரேங்க் ஆஃப் ஏ வந்து நாட் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஃபஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு ரேங்க் டூவாக இருக்கலாமா ஸோ ஒரு மைனர் நான் எடுக்கிறேன் ஒரு செகண்ட் ஆர்டர் மைனர் எடுக்கிறேன் பாருங்கள் ஃபோர் டூ ஒன் டூ ஒரு வேல்யூ ஆர்டர் ஆஃப் டூவில் ஒரு மைனர் ஃபோர் டூ ஒன் டூ அதனுடைய டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூ பார்க்குறேன் எயிட் மைனஸ் டூ நாட் ஈக்குவல் டூ சிக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டூ ஜீரோ ஸோ அட்லீஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த மைனர் ஆஃப் ஆர்டர் டூ இஸ் நாட் ஜீரோ தேர் ஃபோர் ரேங்க் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் இஸ் டூ இப்போ ஆப்ஷன் சி அப்படிங்கிறது அதுக்கு சரியான விடையாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் த ப்ரின்சிபல் வேல்யூ ஆஃப் மைனஸ் ஒன் பவர் மைனஸ் டூ ஐ பவர் மைனஸ் டூ ஐ பை பை அது பவரில் இருக்குது அதனோட ப்ரின்சிபல் வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறது கேட்குறாங்க ஸோ எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் பாருங்கள் மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிறத போலார் ஃபார்மில் எழுதும்போது காஸ் பை ப்ளஸ் ஐ சைன் பை அப்படின்னு நம்ம எழுதலாம் காஸ் பை ப்ளஸ் ஐ சைன் பையை இ பவர் ஐ பை யூலஸ் நோட்டேஷனில் எழுதும்போது மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு இ பவர் ஐ பை இப்போ மைனஸ் ஒன் பவர் மைனஸ் டூ ஐ பை பை அப்போ இதனோட வேல்யூவுக்கு இதை இ பவர் ஐ பை ஹோல் பவரில் நான் மைனஸ் டூ ஐ பை பை அப்படின்னு எழுதலாம் ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது இ பவர் ஐ பை இன்டு மைனஸ் டூ ஐ பை பை அப்படி போட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பை கேன்சல் பண்ணிவிடுவேன் அப்போ இ பவர் மைனஸ் டூ ஐ ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் ஐ ஸ்கொயரோட வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஒன் அப்போ மைனஸ் டூ இன்டு ஒன் வந்து ப்ளஸ் அப்போ இ பவர் டூ அதனோட ப்ரின்ஸிபல் வேல்யூ அப்படின்னு வரும்போது இ ஸ்கொயர் ஆப்ஷன் ஏ அப்படிங்கிறது அந்த கணக்குக்கு சரியான விடையாக வரும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் த கம்ப்ளீட் இன்டெக்ரல் ஆஃப் எக்ஸ் பி பவர் த்ரீ ப்ளஸ் ஒய் பி ஸ்கொயர் கியூ கியூப் ப்ளஸ் பி கியூ ப்ளஸ் கியூ கியூப் மைனஸ் இசட் பி ஸ்கொயர் கியூ ஸ்கொயர் ஒரு பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷன் அதனுடைய கம்ப்ளீட் இன்டெக்ரல் கேட்குறாங்க ஓகே ஸோ அந்த பிடி நான் எடுத்து எழுதிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் p பவர் த்ரீ ஒய் பி டூ கியூ த்ரீ ப்ளஸ் பி த்ரீ கியூ த்ரீ மைனஸ் இசட் பி ஸ்கொயர் கியூ ஸ்கொயர்னு இருக்குது அதை ஈக்குவல் டு இசட் பி ஸ்கொயர் இன்டூ கியூ ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த ஈக்குவேஷனை ஓகே சாரி இந்த ப்ராப்ளம் ஒரு வேல்யூ இங்கே மிஸ் ஆகிருக்கு எக்ஸ் பி பவர் த்ரீ கியூ ஸ்கொயர் ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப மட்டும்தான் இது கிளைராட்ஸ் ஃபார்முக்கு ரெடியூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் நான் இங்கே கியூ ஸ்கொயரை அடிஷ்னலாக சேர்த்துருக்கேன் ரைட்டாக ஸோ கொஷனில் ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்கிறப்போ எக்ஸ் பி பவர் த்ரீ மட்டும்தான் நான் சொன்னேன் ப்ராடக்டில் இன்னொரு டேம் கியூ ஸ்கொயர் அங்கே வரணும் அப்படி வர்றப்போ மட்டும்தான் நம்ம இதை ஈஸியாக சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியும் அதை டிவைட் பண்ணுறப்போ கரெக்டாக கேன்சல் ஆகும் ஸோ அப்போது ப்ராப்ளம் இது தான் எக்ஸ் பி பவர் த்ரீ இன்டூ கியூ ஸ்கொயர்னு வரணும் ப்ளஸ் ஒய் பி ஸ்கொயர் கீ கியூ பவர் த்ரீ ப்ளஸ் பி கியூ ப்ளஸ் கி கியூப் ஈக்குவல் டு இசட் பி ஸ்கொயர் இன்டூ கியூ ஸ்கொயர் ஸோ இப்போது இந்த வேல்யூவை டேரெக்டாகவே பி ஸ்கொயர் இன்டூ கியூ ஸ்கொயர் டிவைட் பண்ணுறப்போ பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இசட் அந்த ரைட் சைட் வேல்யூ நான் அப்படியே எடுத்துக்கிறேன் இங்கே பார்க்குறப்போ கியூ ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிடும் பி ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆனால் ஒரு பி மட்டும் அங்கே வரும் பி எக்ஸ்ன்னு வந்துடும் இங்கே அதே போல் பார்த்திங்கன்னா கியூ எக் ஒய் வரும் பி ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிடும் ப்ளஸ் இங்கே வரும்போது பி ஸ்கொயர் கியூ ஸ்கொயரால் டிவைட் பண்ணும்போது பி பை கியூ ஸ்கொயர்னு வரும் இது கியூ பை பி ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் ஸோ இசட் ஈக்குவல் டு பி எக்ஸ் ப்ளஸ் கியூ ஒய் ப்ளஸ் பி பை கியூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கியூ பை பி ஸ்கொயர் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா இசட் ஈக்குவல் டு பி எக்ஸ் ப்ளஸ் கியூ ஒய் ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் பி கியூ இதுதான் கிளைராட்ஸ் ஃபார்ம் பிடியில் ஸோ டைரெக்டாகவே இதனுடைய கம்ப்ளீட் இன்டெக்ரல் நம்ம டெரைவ் பண்ணிடலாம் சிம்பிள் என்னென்னா பிக்கு ஏனோ கியூக்கு பினோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி டி இசட் ஈக்குவல் டு பிடிஎக்ஸ் ப்ளஸ் கியூடிஒய் 
அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி வேல்யூ வேணாமல் எழுதுனா போதும் சாரி இது கூட தேவையில்லை பி ஈக்குவல் டு ஏ க்யூ ஈக்குவல் டு பின்னு இந்த ரிலேஷனில் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணாவே உங்களுக்கு அதனுடைய கம்ப்ளீட் இன்டக்ரல் கிடச்சிரும் இது ஜென்ரலாக தான் பியோட கியூவோட வேல்யூ கிடச்சிதுன்னா நம்ம டி இசட் ஈக்குவல் டு பி டி எக்ஸ் ப்ளஸ் கியூ டிவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் கிளைராட்ஸ் ஃபார்ம் பொறுத்த வரைக்கும் இசட் ஈக்குவல் டு பி எக்ஸ் ப்ளஸ் கியூஐ ப்ளஸ் சம் எஃப் ஆஃப் பி கம்மா கியூனு அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணாவே ரீப்ளேஸ் பி அண்ட் கியூ பை ஏ அண்ட் பி தென் வி அரைவ் தி கம்ப்ளீட் இன்டக்ரல் ஸோ பி ஈக்குவல் டு ஏ கியூ ஈக்குவல் டு பின்னு அந்த ரிலேஷனில் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்போ இசட் ஈக்குவல் டு ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் ப்ளஸ் ஏ பை பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி பை ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னு வந்துடும் ஆர் இசட் ஈக்குவல் டு ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் ப்ளஸ் ஏ பி பவர் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் பி ஏ பவர் மைனஸ் டூ ஆப்ஷன் ஒன் பார்த்திங்கன்னா இதுதான் கொடுத்துருப்பாங்க இதுதான் இந்த கணக்குக்கான சரியான விடை இது போன்ற மேலும் பல கணக்குகளுக்கு நமது சேனலோடு இணைந்திருங்கள் தொடர்ந்து பாலிடெக்னிக் தேர்வுக்கு நல்ல முறையில் படிக்க மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்